，公子为何一而再、再而三的苦苦纠缠？因为想向小姐说明，晚生不是孟浪之辈，登徒子之流。只是，这是什么？只是第一次见到小姐的时候，就想跟小姐说说话，越急就越说不出话。惜花与禅意。相对一望眼，戏话与禅意指的是朋友之间只求会意，求彼此之间的莫逆。我们连朋友都不是，又怎么谈得上戏话与禅意呢？可是，在晚生心中，仿佛结识您许久，许久，有好多话想说，却一句也说不出口。晚生，句句属实。我，我连你的名字都还不知道呢。姓龙，名十五。我会记住的。嘿嘿嘿，主子主子，他跟您说什么的啊？我跟他说我叫龙十五啊，他说他会记住的，就这些呀、啊？他会记住的。小桂子，他说他会记住的，他会记住的，他说他会记住的，我真高兴啊！他说他会记住的，主子，他说他会记住的，主子。小姐，石小姐，小姐，哎哎，石小姐，你别走啊！天哪，这个人！石小姐，我不是孟浪之辈。小姐。笑什么呢？龙十五，这个人的名字好有意思啊！有什么意思吗？大色狼一个，登徒之辈。其实我回想起来，每一次呢，他都很想和我们说话，只是我们不给他机会而已。你说是不是啊？才不是呢！那是因为啊，哼，那是因为啊，他的仆人呢死缠着我们。嗯，说不准啊，他的仆人喜欢的是你哦。好、哎，小姐，你拿我开什么玩笑啊？<笑>其实仔细想想，他这个人也不像是坏人哎。你看他，文质彬彬的，一身书卷气，而且在直隶的时候还开周棚诗壶。要是坏人。怎么会做这样的事情呢？我可不这么觉得。你想啊，俗话说得好，知人知面不知心，何况人心隔着肚皮呢？来，包子，快走快走！哎，滚滚滚滚！表舅，你表姐啊，我现在家破人亡，无处可去了。再说，你毕竟是我的表舅啊，对不对？一表三千里，我们表了十几万里了，你别给我扯近乎。表舅，你可别忘了，十二自小就许配给我了。那时候啊，你家家大业大，现在你穷小子一个，我不能把我的女儿往穷坑里推。滚！哎哎，表舅，你别这样，我现在真的是走投无路了呀。苏州河没个盖子，怕水呀，上吊也行。哎，表舅，哎这，表，表舅，表舅，表舅，表舅。这江南是个好地方，咱们得多在这儿考察考察。是，嗯。
，那是，嘿嘿，而且啊。咱们得把那个叫石泉石美石姑嘿嘿，石双双小姐姐，所有的这个呃酒楼啊、商号啊、客栈呐、啊、茶庄啊，全得考察一遍，一个都不能少。嘿嘿嘿，小刘子，你在笑吗？嘿嘿嘿，我有吗？我哪敢呢？是不是？我哪敢笑话您呢？<笑>好，今天我心情特别好，值得服一大杯。哎，好，来，哎哎哎哎，你你你你来干什么？哎，要不你说拿钱来还账钱呢？我我我我下次再拿来吧。什么下一次？你给我出去！你给我出去！我告诉你啊，你如果这样对待客人，我告诉你，你看这样是个吃白食。我告诉你们老板，把你开除掉。谁让你吃白食？长相端正，像个读书人。你你给我正正，一定要出去。我不，小刘子，请他进来。去，去。哎呀，你给我出去！我出去！哎哎哎哎，这是我们公子的客人。啊，不是他那个，这这这这，哎，这，啊，请请请请，这位大爷。我们家公子，请您过去一趟。哎，你们家公子，我认识吗？请你吃顿饭，这不就认识了？说的有道理，说的有道理。啊，去吧。行，拿杯子来。啊，请坐。请问这位公子尊姓大名吗？姓龙，名十五。哦，龙先生。哦，我姓钱，名通，钱通。啊，坐。哎，好，坐坐坐。小二，快点把杯子拿、啊、来了啊！呃，请用餐。呃，那我就、哎、给你杯子啊！好好，呃，我就不客气了。啊，好。哎，来来来，吃吃。哎，别客气啊嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
这点银子路上用吧。呃，呃，呃，呃，这可万万使不得。呃，不过这样的话，我就先拿着了。改日呢，我连本带利一起奉还。啊，那我告辞了，保重，保重。连我们住哪儿都不知道，还说要还钱，还给谁啊？小六子，助人为乐，这钱还要回来吗？可是您没瞧见吗？哎，他刚才嘴里说不要，可是接过银子呢，马上就往怀里揣。这种人啊，口是心非，肯定不是什么好东西。你看你，这么计较。少爷，真不是我计较。您要知道，咱们卖宝石的钱，也剩下没多少了。没钱了再去赚呐？赚？怎么赚啊？你别忘了，咱们是家道中落，落难的龙十五，要想办法养活自己啊。怎么养活？啊？怎么，你对主子没信心呐？呃，奴才不敢。那就跟着，放心，饿不着你的。哎呀，但愿如此。哎呀，倒霉的钱通啊！老天有眼，总算是时来运转了。驾，驾，驾！欺负人了，可恶！喂，啊，我的菜，你赔我菜，给钱，赔钱赔钱吧，干什么？快赔钱吧你！没事，一天赔钱，没事没事，赔银子，赔钱，赔我的菜，别拉我，给银子，没事了吧？谢谢你啊，哎，没事赔钱，再见，赔钱，我的菜，快赔钱赔钱，你看赔钱赔钱，赔钱赔钱，来来来来来来来，赔钱赔钱，大姐。快回去！小偷，快住手！小偷，快走！小偷，嗯。小姐，这汤包您尝尝，好吃啊？怎么样啊？嗯。这汤包加了蟹粉，味道绝仙呐！风舞，你很用心哦。应该的。风舞有赏。谢小姐，我做事去了啊。哎，小丹子啊，你也来尝一个啊，味道很好啊。谢谢小姐。哟，小姐，楼上有雅间请。因为加了桂花之后呢，因为油呢用的恰到好处，所以它的色泽很漂亮。哎，你们。你们不是在直隶碰到的朋友吗？哎，是啊是啊，那天多亏小姐拔刀相助，可是你也走得太匆忙了，我们都还没来得及向你道谢呢。就是就是，我们小姐天天记挂这事儿呢。呃，你们叫我兰儿就行了。啊，上回那事儿小事一桩啊。哎，你们怎么会在这儿的？哦，我们家小姐就住这儿啊。这间茶楼就是我们家小姐的。石家茶楼？哦。你不会就是江南出名的十全十美的师姑吧？啊、不敢当，不敢当。<笑>哎，请坐，请坐、啊。你怎么会到这儿来呢？我是来找人的。啊、哦，姨娘，在这里见到你。哎呀，少爷，这石姑娘家的店也太多了，一上午跑了十几家。那人到底在哪儿啊？哎呀，累死我了。哎，两位少爷，楼上请。啊，好了，少爷走。哎，来来来。是啊，是啊，我就怕见不到你了呢。小六子，我们有找到了。是啊，哎哎哎，师姑，哎，终于找到你了。你们两个不是在直隶的那两个登徒的主仆吗？怎么又跟到这里来了？不是不是了，他们不是登徒子，他们是是。哎、呃，咦，嘿嘿
，这位姑娘，你直立的屁股还没看够，哎，又跑到苏州来看男人的屁股来了。好一场烂醉，我打断你话，你找牙啊！石小姐，你可千万别让我死在这个女色情狂的手里头啊！你说谁色情狂？你呀、啊！哎，你女扮男装，跑到澡堂里去看人家洗澡，你不是色情狂？谁是色情狂啊？马小姐，这……他胡说的！他调戏你，又来调戏我！双双小姐，我没有啊！你千万别相信他的话，这是子虚乌有的事情。你没有。难道他会栽赃给你吗？是是是是是，哎哎，就是他的栽赃。龙公子，这里不欢迎你，请你离开这里。双双小姐，你听见没有？走吧走吧走吧走吧，走吧你看你。我不晓得你为何要这样诬陷我，但是清者自清，浊者自浊。双双小姐，请你一定要相信我说的话。可以啦，走吧。双双小姐。走了走了走了，快走快走！哎，我不知道你什么居心啊！哎，双双小姐，你在人间是非，他在撒谎，我跟你说呀！走走走走走走！主子，真不知道咱们上辈子欠了那个母老虎什么债了，每次都跟我们搅和。这次好不容易石小姐对咱们有点好脸色，哎，他这一搅和，又鸡飞蛋打了。我只是搞不懂，他干嘛栽赃？说我们调戏他的，这，这你还不懂啊？恼羞成怒，猪八戒倒打一耙嘛。他能承认自己喜欢到浴室，呃，看男人洗澡啊？不晓得双双小姐心里会怎么想我。我的不会吧？难道我看错人了？哎呀，不要再想了。人生不如意，不如一死了之，落得个干净。哼。哎。呜呜呜呜！好了好了好了好了了。还是换个地方死吧。
机器哦。哎呀，老天爷，你把我折磨到什么地步，你才开心啊？啊<笑>这样子会很痛的。哎，活着不容易，死也很难哦。哎，这把刀很重哎。你说不定能值几个钱，把它先当了。换点银子，吃饱了再想想怎么死。嗯，嗯哼，给。要当多少啊？啊，你说多少就多少。二两如何？二两？啊？啊，二两就二两吧。哎，龙涎浅滩，够吃饭就可以了。啊，签个字吧。那啊，好。哎，快快，把我放大镜拿来啊！心觉罗永言，我的天哪，这是大内十五阿哥的接手刀啊！小驴子，你快说哪儿来的？刚才那个出生当的。人呢？走了。快快，给我追，追呀、啊！啊啊！哎人呢？找不到啊！哎呦，我的天哪！哎，你听说过没有？什么？乾隆皇上的十五阿哥微服私访的传说啊！啊，您说那个是十五阿哥？哎呦，难说呀。那那也可能是小偷偷来的。那那，你看那人长得像小偷吗？嗯，长得像书生，挺端正的。哎，那你再想想，他还跟你说了些什么？哎呀，说龙龙龙龙线浅滩，够吃饭就可以了。哎呦喂，我的天哪！你听到没有？龙线浅滩，龙啊龙啊！范庄，找范庄。为什么非要找到他？哎，如果真是十五阿哥这条龙，我们糊里糊涂收了大内的东西，我这脑袋还要不要啊,啊？快，还愣着干什么？快找人去啊！啊对对。客官，您看齐了。哎，好。您就别难过了，双城小姐误会您的事儿，那一定会澄清的。哎，小六子，你也别担心了，真金不怕火炼。我对我自己的人品才学有信心，没什么大不了的。主子英明，主子英明。<笑>哟，客官，呃，龙龙兄弟，哎，钱公子，你怎么来了？哎，实不相瞒，我从这个死门关里才走回来的。我现在需要吃饱饭，再决定要不要再进这个死门关。怎么说呢？哎，家破人亡，有点钱吧，又被别人偷了。哎呀，一句话，时运不济，活着无望。哎，车凤，快来！哎，就在那儿，就是他。哦，哎，钱公子，你好啊！哎，你这，钱公子，您别误会，这个啊。
是您的东西。呃呃、怎么了？我我倒给你们了。这我我不管啊。钱公子，你怎么在这儿吃饭呀？干活去。哎，送一桌上好的酒菜到上房去。好嘞。来，哎，我没钱，我可付不起啊。钱公子，你开玩笑了？您不用付。全算在我当铺的账上啊！来，钱公子，请，请，请，请，请，请，哎，走走走，请，哎，来，请，来，来，还请，请，请，这，请，请，主子，哎，这边，这怎么回事啊？他不是穷的都快自杀了吗？兰儿，没想到像你这么活泼开朗的女孩，会从京城千里迢迢来找夫婿。不是夫婿，是准夫婿。<笑>那他一定是文武全才，而且是英俊潇洒。嗯，据说是。什么叫据说是啊？你，你没见过他？不是啊，是他没见过我。嗯，否则啊，哼，我不相信他会舍得离开我。离家出走，他没见过你，你也没见过他。那你怎么找他？我想有名字当然能找得到啦，是吧，兰儿小姐？可是我想，他他一定不会用真名的。那那你知道他是做什么差事的吧？他的差事啊，不能说。啊！我的天哪，兰儿小姐，你这个夫婿是何方神圣啊？那么神秘，他不会是江洋大盗吧？哎，还鸡鸣狗贼呢？不是，他。可特殊了，我想也是，要不兰儿小姐不会这么用心的。呃，我们能帮什么忙吗？呃，算了吧，你你们跟我一样，不能进男人澡堂。啊？男人澡堂？哎，叔叔，谁要进男人澡堂？我可以带他去啊。你怎么到这儿来了？一日不见，如隔三秋啊！哎，我今天刚学的，我找了你半天了。公子言重了，他是谁啊？他朱大长，朱大长、啊，是啊，他就叫朱大长。我们家小姐可烦他了，我看他也讨厌，我看他也不顺眼。哎，瞧我，知道你就陪我去吧。哎，朱大长。你说话，嗯，好恶心啊！什么一日不见，如隔三秋啊？嗯，肉肉啊！哎哎哎，这个人是谁啊？你怎么敢叫我朱大长啊？大伙不都这么叫你的吗？朱大长，朱大长，朱大长！你个小兔崽子，我顶你！你哎呦，哎呦，哎呦，哎、你呀，想跟本姑娘斗？叔叔，你怎么不说话呀？<笑>你还笑？我这个朋友脾气本来就很直的，你不要往心里去啊。我们女孩子在讲话嘛，你本来就不方便。走了。你可是我……哎，什么可是不可是的？你看不出来嘛？什么一日不见如隔三秋啊？他爹你啊，要吐三秋啊你！你胡说八道！怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？朱公子，你看不出来吗？你来的不是时候，赶快请回吧。那说说，我先走了啊。我跟你说了，这个朋友叫不得，好了，叫不得啊。走了，走了，朱公子。那说说，我先走了啊。好了，明天见啊，明天见。走吧，走吧。哎呀，双双啊，我说你呀、啊，天生丽质难自弃，老是被这些不入流的男人所骚扰。那也没办法呀。我们小姐也不愿意啊，不愿意，就许许我啊，要勇敢的说不，哎，要积极争取自己的幸福啊，懂不懂？可是我，哎呀，我看算了，像你这么秀气的女孩子，不是一时半会儿学得会的，哎，有空啊，我会好好教你的。<笑>我先走了，哎，你去哪里啊？找地方住啊。其实你可以住我们家的，我看算了，我有地方住的，不打扰了。小姐，哎，小丹子，嗯，你说我怎么办呢？那是小姐天生丽质。
小姐请。杨小姐来了。哎呀呀呀呀！杨小姐啊，<笑>杨小姐，下官已经在这等候多时了。世伯，你知道我要来啊？当然了，杨大人已经写信告诉我说您要来，还要我好好的照应呢。哎，请请请，嗯，哎哎，请，哎，赶快赶快叫少爷来啊！赶快，哎啊，我来了，少爷少爷，大成，这位是杨，啊，是你，哦。朱大成，你这个刁女人，自动送上门来了。好啊，看小爷我今儿怎么收拾你！哎呀，干什么呀你呀、啊？你知道他是谁吗？谁啊？他是军机大臣杨大人的女儿杨兰儿。军机大臣的女儿就可以随便打人呐、啊？他打过我，而且还骂我朱大成，我咽不下这口气。你是不？朱大少好像不欢迎我来打扰啊，我还是不要为难世伯您了。哎哎哎杨小姐，您可千万不能走啊！哎，大成，大成，赶快道歉，道歉！我不，道歉！不，我告诉你，你要是不道歉，你小心我丢了官，你也甭想娶到石双双。道歉。看在双双的份上，我还是道歉了。怎么啦，朱大少？对不起。什么？你说什么？我听不见，朱大少。我说对不起。大声点！对不起。<笑>听见了。哎，朱大少，我是个挺讲理的人，你既然道歉了，我当然就欣然接受了。<笑>朱师伯，我住哪里呀、啊哎？早就准备好了，准备好了。这边请，这边请。来来来，哎，起来。小心，我慢慢收拾你。双双，我这都是为了你啊！这茶的味道很不错、啊。双双，爹回来喽！老爷爷，回来了。哎哎哎，欢迎好啊！哎呀，哎，双双啊，哎呀，就是因为太好玩了，爹才忘了你娘的节日。哎，要一个人受累了。这些都是女儿应该做的。老爷，喝茶。哎呀，哎呀，宝儿，真不敢想啊！这家里头里里外外就靠你一个人。你要是不在家，这家里也不知道变成什么样了啊！女儿不一直都在家里啊，你干嘛想这些啊？嗯，话是这么说，常言说得好，女大不能留，留来留去留成丑。爹呀！将来呢？爹，你又说这个了。我这一脚啊没跨到镇上，那朱公子的状子已经告上来了，说你呀、啊、不理他，不给他好脸色看。<笑>哎呀，女儿讨厌他。哎，双双，这朱大昌可是朱知府的公子啊，那他配不上你，那谁还能配得上你呀、啊？啊，女儿不要嫁给他。就是就是嘛，那癞蛤蟆怎么配得上凤凰嘛？就你这梅花鹿，点子多，你再在小姐面前煽风点火，小心老爷我，我把你卖了。小姐啊，爹，嗯，女儿啊，这辈子都留在你身边。嗯，你看你说的，哎凄凄弹瑟寒，孤灯不明思欲绝。卷帷望月，空长叹。嗯嗯，美人如花隔云端。上有精明知高天，下有绿水知波澜。慢点，哎，你慢点，慢点，慢点，慢点。长路远，魂飞苦，长相思，最性感。师傅，你们宁肯在房间里写这些艳事情事，也不到我房间去喝酒，太不够意思了。钱公子
，主要我们到现在还没搞清楚、嗯、为什么。你原来不是家道中落、身不分文吗？嗯，怎么突然一下子就有这么多有钱的朋友，又请您吃，又请您住啊？啊，我也不清楚啊。你看，啊，是是我啊，是我，去我房间喝酒。走，我们一醉好酒，把酒言欢。不不不，其实我时间不早，你早点睡吧。不给面子。<笑>不是不是不是，咱们改天再喝，改天我陪你好好喝。改天再喝，哎，改天喝，哎，秦公子，走走走走，改天喝，改天喝，改天喝，呃，哎哎，改天喝，改天喝。长相思，存心肝，双双小姐。您觉得石小姐她会来吗？不知道。那主子，咱们也等了这么长时间了，要不去歇会儿？小六子，累的话你先去歇着吧。哎哎哎、主子，您又开我玩笑了。您都不累，我哪敢累呀、啊哎？不累，不累，不累，不累，一点都不累。哎呀，长相思，催心肝。烤熟了我的肝。这把刀不是我当的那把吗？怎么又回来了？有什么玄机吗？有盐，有盐，爱心居然有盐！哎呀，我的妈呀！这把刀，这把刀怎么会，怎么会是爱心居然有盐的呢？这。什么都没做啊！您早呀，钱少爷，早早早不不不早了，哎呀，是不早了。哎，钱少爷，小的们在外边给你准备了两个东西，您看看去。我不去，我我什么都没做，我不知道啊，我。哎呦，这个钱少爷，您知，我们知，天知地知就行了啊。钱少爷，你不要客气，来来来，看看去，看看去啊。走走走，钱少爷，来，给我，给我。走走走走走走走走走走走走啊！走，哎，慢点慢点慢点！哎，行行行，你看，哇，这辆马车好漂亮啊！这是苏州啊，最好的马车了啊！钱少爷，您喜欢吗？啊，喜欢。啊，不错不错，这马车真的不错啊！啊，好好好。哎，钱少爷啊，这是小的，孝敬您的。老板，这什么意思啊？不成敬意啊！哈哈哈哈这，给我的，请笑纳。小驴子，哎哎哎，老板，这干什么？这呀。你好，上马呀！哦，哎，请请请啊！好好好，哎哎哎哎呀，哎，行了行了行了啊！老板，谢谢啊！啊，驾驾！少峰啊，呃，你确定他就是十五阿哥吗？我看不像啊，有问题。不像什么？你见过十五阿哥吗？哎，没有
。呃，不过看他一点世面都没见过的样子，哎，哪像啊？这叫微服私访，他的演的像普通老百姓啊。你看这十五阿哥他演的多像啊！哦，你呀、啊，你懂得什么呀？你，啊、对对对。哎哎呀。皇天不负有心人呐相思，他写的一手的好字啊！这人品差，字写得好又有什么用啊？死苍蝇，讨厌！